കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയുടെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും റേഷൻ കാർഡ് നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം മതിയായ രേഖകളില്ലാത്തവർക്ക് താൽക്കാലിക റേഷൻ കാർഡ് അനുവദിക്കാനും ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ഇന്നലെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ജനം ടി വിക്ക് ലഭിച്ചു വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളുടെ അടക്കം വോട്ടർമാരാക്കി മാറ്റാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് കൊറോണയുടെ ഭാഗമായി വിതരണം ചെയ്ത കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റേഷൻ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടത് റേഷൻ കാർഡിനായി ഹാജരാക്കുന്ന രേഖകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ താൽക്കാലിക റേഷൻ കാർഡുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് രേഖകളുടെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം അപേക്ഷകനായിരിക്കും എന്നതിന് പുറമെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വിധേയരാകുന്നതായിരിക്കും എന്ന സത്യവാങ്മൂലം കൂടി അപേക്ഷകനിൽ നിന്നും വാങ്ങണം അതായത് ഒരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ആർക്കും റേഷൻ കാർഡ് ലഭിക്കും രേഖകളുടെ ആധികാരികത വിഷയമല്ല ഒരു സത്യവാങ്മൂലം എഴുതി വാങ്ങുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് കൈക്കലാക്കാൻ മറ്റ് കടമ്പകളുമില്ല ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ റേഷൻ കാർഡുകൾ കൈപ്പറ്റുന്നവരിൽ വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികൾ അടക്കം ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് ഈ നീക്കം എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റേഷൻ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡായതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിലുള്ളവർക്കും ഇവിടെ വോട്ടവകാശം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രാഥമിക നടപടിയായും ഇതിനെ അനുമാനിക്കാം ദേശസുരക്ഷ പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന അപേക്ഷിച്ചവർക്കൊക്കെ റേഷൻ കാർഡ് നൽകാനുള്ള ഉത്തരവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലാക്കാക്കിയാണെന്നതിലും സംശയമില്ല എല്ലാവർക്കും റേഷൻ കാർഡ് നൽകുക വഴി സർക്കാർ ജനകീയമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും അനിൽ നമ്പ്യാർ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജനം